छोड़ने <laughs> जले पड़ल कन्या मेघ बरण के भाटी अंजलि से कन्या दे भय देखान चेष्टा चला देखे लाभ नहीं जीवने विव्रत हो समय देख लिव्रत बोध कराटाई आसले एक खूब भद्रता बनय के मानुष जमन एख गुण मन करना एख मन जे बनय से आसले पारे ना बोले बनय सरकम आसले विव्रत बोध कराटा मन है एक दोष आगे मन करतम फेसबुक कईंड अफ रियलिटर कि मिल आई मेल बंधन नहीं फेसबुके जर अनेक फलोर तरह छवि मानी हिट करना तरह छवि खूब ही फ्लप कर फेसबुके फलोर नाई ताओ छवि हिट कर हाँ एम को फेसबुक फलोर दिए कि फेसबुक हिटर दिए कि फेक आईडिर बेपार सेपार फलोरों बाड़ानो जाए हेटारों बाड़ानो जाए सब बै दिस टाइम शिखे गेसि तो से हाँ से ही एगुलो एक बदल करना खुब इम्पर्टेंट हाँ क्लस नाइन 
সময়কার যখনকার প্রেজেন্ট আর কি মানে সেই সময়কার বাস্তবতা তখন আমি ওটা নিয়ে আমি চিন্তা করেছি ভবিষ্যতে কি হবে চিন্তা করিনি তারপর আমি যখন আমার সাংসারিক জীবন ছিল ওটাই আমার কাছে তখন প্রেজেন্ট ছিল আমি আমি খুব ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করি না আমার এখন এখনকার আমার যে প্রেজেন্ট আই এম ভেরি হ্যাপি উইথ ইট হ্যাঁ আমার কখনো মনে হয় না যে আমি বিশাল কোনো স্যাক্রিফাইস করেছি না হলে আমি একদম সুপার স্টার হয়ে যেতাম আমার ওরকমও মনে হয় না বা এখনও আমি অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করছি বা অনেক বেশি করে ফেলছি আমার কোনোটাই মনে হয় না আমার যা যা করতে ভালো লাগে মিডিয়াতে যেটা করতে ভালো লাগে আমি করে যাই একটা গান মানুষের পছন্দ হয়েছে আমি সৌভাগ্যবান যদি মন কাঁধে মানুষের যেভাবে পছন্দ হয়েছে আমি অনেক সৌভাগ্যবান এটা নাও হতে পারত অনেক ভালো গান অনেক দর্শকের বা শ্রোতার পছন্দ হয় না হ্যাঁ সাধনা থাকে এবং অনেক ভালো গান আছে যে সবসময় দর্শকের বা শ্রোতার কাজ পর্যন্ত সেরকম হৃদয়ের কাছে যায় না তো আমি আবারও বলবো আমি সৌভাগ্যবান আমরা ওই নাইনটিজ এর যারা ওই সময় আমরা কৈশোর বা ওরকম ছিল তো ভয়ঙ্কর একটা মানে গানের একটা ক্রাশ ছিল লোকটার চেহারা তখনও কল্পনাই করিনি হ্যাঁ গান শুনতাম যে সে প্রথম প্রেম আমার নীলাঞ্জনা আমাদেরও সেরকম একটা মানে শুনেই মনে হতো কেমন একটা মন কেমন করা একটা ভাব হ্যাঁ তারপরে যখন সময় থমকে দাঁড়ায় নিরাশার পাখি দু হাত বাড়ায় স্বপ্ন দেখে মন তো এই গানগুলো শুনে আমাদের খুব ভালো লাগতো আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের খুব ভালো লাগতো তারপরে যখন হঠাৎ করে ক্যাসেটের কাভারে ওনার ছবি দেখলাম তখন মনে হলো আল্লাহ কি নায়ক নায়ক ভাব একটা ভেবেছিলাম দেখি কেমন একটু খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি তখন কিন্তু খোঁচা খোঁচা বিউটি বা হ্যান্ডসাম বলা হতো না এখন যেমন খোঁচা খোঁচা দাঁড়িটা অনেক ইন এখন ছিল না সেরকম ট্রেন্ডি ছিল না খুব মনটা খারাপ হয়ে গেছিল যে এরকম সুন্দর সুন্দর গান গায় কিন্তু কেমন একটা বাস্তববাদী চেহারা কিন্তু লোকটার গান আমার সব সময় অসম্ভব ভালো লাগতো অনেক বছর একটা না শুনেছি রিসেন্টলি একটু কম শোনা হয় কিন্তু যখন আমি শুনলাম যে উনি আর আমি এক স্টেজ শেয়ার করব এটা আমার কাছে অবশ্যই অনেক বড় ব্যাপার আমি কখনো প্রসঙ্গ আসেনি তো যেমন আরও অনেক অনেক সম্বন্ধে মুগ্ধতা আছে যেহেতু প্রসঙ্গ আসে না সে জন্য বলা হয় না অনেকের সম্বন্ধে মুগ্ধতা আছে আছে অনেকের সম্বন্ধে বিরক্তি আছে তো প্রসঙ্গ না আসলে কিন্তু আসলে আমরা ফেসবুকেও বলি না বা এমনি এমনি গল্পটা বলি না আসাম থেকে আসাম থাকে সে আপনার সর্টিতে গিয়েছিল এবং বলেছে যে এত বড় শিল্পীর পাশে আসলে কোনো ধরনের নার্ভাস ফিল করেছেন কি না না আমি আমি একটু নার্ভাস ফিল করিনি তার মূল কারণ হচ্ছে যে নচিকেতা অনেক বড় শিল্পী আর যেই অনুষ্ঠানটিতে আমি গিয়েছি যেই অনুষ্ঠানটিতে গিয়েছি অনুষ্ঠানটি ছিল হুমায়ুন আহমেদকে নিয়ে সেই হুমায়ুন আহমেদের গানগুলোর গাওয়ার ক্ষেত্রে আমি অনেক বড় শিল্পী তো আমি মোস্টলি হুমায়ুন আহমেদের লেখা গানগুলো গিয়েছি হুমায়ুন আহমেদের পছন্দের গানগুলো গিয়েছি এবং এই গানগুলো আমি এত গিয়েছি আমার জীবনে হুমায়ুন আহমেদের পারিবারিক আড্ডায় রোজ এত শত শতবার গিয়েছি যে সবগুলো আমার একদম ছোটে রাগায় দেখে গাইতে হয় না বা যে কোনো মুহূর্তে এটার জন্য আমার কোনো প্রিপারেশনও লাগে না আমার কোনো দিন এরকম বলতে হয় না যে আজকে গলাটা একটু খারাপ আমি একদম আমার যখন যেদিন ভোকাল কর্ডে নডিউলের অপারেশন হয়েছে তার থার্ড ডেতেও আমি গান গিয়েছি ও না আমার কাছে আমি আমি খুব বড় শিল্পীদেরকে কখনো এটা বলতেও শুনিনি এটা একটা আসলে সাধারণ মানুষের একটা একটু ফান করে বলে আর কি তো আমার কাছে একটু নার্ভাস লাগেনি বরং আমার কাছে মনে হয়েছে যে না যেই দর্শক আমার কাছে তখন নচিকেতাকেও একজন দর্শকই মনে হয়েছে যে দর্শক যারা আমার আমার গান শুনতে এসেছেন তারা যেন সেই স্যাটিসফ্যাকশানটা নিয়ে হল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারেন এবং আমার খুব ভালো লেগেছে অনুষ্ঠান শেষ করে আমি বাড়িতে যখন বসলাম সেকেন্ড হাফে নচিকেতা যখন তখন দর্শকরা প্রত্যেকে এগিয়ে আসছিলেন প্রত্যেকে আমি পরের বার আবার কবে কলকাতায় যাব অনুষ্ঠান করতে এবং তাৎক্ষণিকভাবে পরবর্তী আরও দু তিনটা শোর জন্য আমার সাথে কথা বলে ফেললেন দু তিনজন অ্যারেঞ্জার তারপর ওদের ন্যাশনাল টেলিভিশন ইন্টারভিউ করলো তারপর টাইমস অফ ইন্ডিয়া ইন্টারভিউ করলো এই যে দর্শকের যে রিয়াকশানটা পেয়েছি ওটা অনেক ভালো লেগেছে আমার 
আমাকে রাগানোর জন্য বা আমার কোনো ক্ষতি করার জন্য কিছু করছে না না ইন্ডিয়ার প্রতি আমার কিছুর অভিমান আমার যদি অভিমান কিছু থেকে থাকে আমার আমার কোনো সমস্যা নেই আপনি পুরো অনুষ্ঠান এটা নিয়েও করতে পারেন আই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রবলেম না আমার কাছে পার্শ্ববর্তী দেশের মিডিয়া পার্শ্ববর্তী দেশের কোনো কারো উপরে আমার কোনো অভিমান হবার মতো কিছুই নাই হ্যাঁ আমার অভিমান হতে পারতো আমার দেশের উপর কিন্তু আমার সত্যি কথা বলি আমার কারো উপর কোনো অভিমান হয়নি আমার কারো উপর কোনো ক্ষোভ হয়নি আমার প্রথম যেটা হয়েছিল সেটা আসলে আমি বেশ অবাক হয়েছিলাম আমার কাছে মনে হয়েছিল যে এরকম একটা অনৈতিক কাজ মানুষ কিভাবে করে কারণ আমার দৃষ্টিতে মেকাররা যারা তৈরি করেন কিছু ক্রিয়েটিভ যারা তাদের মনটা হতে হবে সবচেয়ে পিওর তারা কখনো কোনো মিথ্যার উপরে ভর করে দাঁড়াবে না হ্যাঁ আমার ওই জায়গাটাতে আমি খুব হার্ট হয়েছিলাম কিন্তু অভিমান করবার মতো সম্পর্ক তার সাথে আমার না এবং আমি আসলে ক্ষুদ্ধ হবার প্রয়োজন মনে করি নাই ওনার উপরে এইসব সিচুয়েশনে আপনি শুধু এটা না আরও জীবনের অনেক পর্যায়ে পড়তে হয় এইসব জায়গায় দেখা যায় যে মিডিয়াতে বা সহকর্মীদের ভেতরে একটা ডিভাইড জীবনে বিনোদনের বড় অভাব আমি খুব বিনোদিত হই আমার খুব কাছের মিডিয়া কিছু ফ্রেন্ডস আছে যারা এই বিষয়ে একদম চুপ ছিল কিচ্ছু বলেনি কারণ বললেই কারো না কারো পক্ষে যাবে হ্যাঁ সুতরাং আমি চুপ থাকি হ্যাঁ আমি কাউকে কখনো বিশ্বাস করেন একজন বলতে পারবে না যে আমি তাকে বলেছি যে তুমি চুপ কেন বা তুমি কিছু বলছো না কেন আমি এটা বলিনি হ্যাঁ মিডিয়া আমি কোনো বন্ধুদের বলিনি মিডিয়াতে আমার বহু কাছের বন্ধু আছে যাদের আমি মিডিয়ার কাউকে বলিনি তবে ইনবক্স আমি দু একজনের স্টেটাসের জবাব দিয়েছি যারা মিডিয়ার যারা আমার বন্ধু না হ্যাঁ ইনবক্সে যারা বন্ধু না একটু দূরের তাদের দু একজনের স্টেটাসের স্টেটাসের একটা জবাব বা একটা প্রশ্ন তাদের কাছে আমি ইনবক্সে করেছি হাতে গোনা তিনজন কি চারজন হ্যাঁ ওনারা হচ্ছে ফেসবুক সেলিব্রিটি বা ব্লগার ওনাদের কিছু প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছি আমি ইনবক্সে হ্যাঁ ওনারা ইনবক্সে প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে ওনারা দুঃখ প্রকাশ করেছেন আমি কিছু প্রশ্ন করেছি আর কি ওই সময় আমি অনেককে ব্লক করিনি না আমি 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 কাউকে ব্লক করিনি আমি ওই সময় অনেককে আনফ্রেন্ড করেছি বিকজ আমার কাছে মনে হয়েছে ফ্রেন্ডশিপ আমার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ যদিও ফেসবুক ফ্রেন্ড তো এটা আসলে ফেসবুক ফ্রেন্ড কিন্তু তারপরও আমার মনে হয়েছে যে আমি নট রিয়েলি আমার কাছে মনে হয়েছে এরকম আমি নিজে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট যাদেরকে পাঠিয়েছি তাদের বন্ধু আমি হতে চাই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টের ব্যাপারটা কি আমি যার বন্ধু হতে চাই তাকে আমি রিকোয়েস্ট পাঠাবো যাকে আমি রিকোয়েস্ট পাঠাইনি যে আমাকে রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে আমার বন্ধু তালিকায় স্থান পেয়েছে তার মানে তিনি আমার বন্ধু হতে চান তিনি চেয়েছেন বলে আমি তাকে দিয়েছি চান্স বন্ধু হওয়ার ঠিক আছে তিনি আমার বন্ধু হতে চেয়ে আমার বিপক্ষে কথা বলবেন এবং আমার বিপক্ষে যারা বলছেন সেখানে গিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ করবেন তখন আমার হয়েছে আমি তাহলে তাহলে সে আমার বন্ধু নয় এটা কিন্তু কোনো রাগ না আমি খুব যুক্তিসঙ্গত মানুষ হ্যাঁ হুমায়ুন আহমেদের কাছে আমি খুব যত্ন করে যুক্তি শিখেছি এই যুক্তিতে আমার কাছে মনে হয়েছে যে তার মানে তিনি আমার বন্ধু না তিনি আমাকে নিয়ে একটা ব্যাড কমেন্ট করছেন ব্যাড কমেন্ট ঠিক না একটু নোংরা কমেন্টই উনি কে উনি কোথাকার কে নিজেকে মালিক ভাবে নমুক তমুক তো আমার কাছে তখন মনে হয়েছে যে তাহলে তো উনি আসলে আমার বন্ধু হতে চাননি সুতরাং উনি যেহেতু আমার বন্ধু হতে চাননি ওনার আমার বন্ধু হওয়ার দরকারই নাই আমি যখন তার প্রেমিকা ছিলাম প্রণয় নিয়ে আমি তখনও হুমায়ুন আহমেদের বকা খেয়ে সবার সামনে কে দিচ্ছি সুতরাং আমার কোনো ডমিনেটিং পাওয়ার ছিল না এটা প্রমাণ আমি যখন তার বউ হিসেবে অ্যাক্টিং করেছি তখনও আমার পান থেকে চুন খুশলি হুমায়ুন আহমেদ সবার সামনে আমাকে বকা দিয়েছেন তখনও সবার সামনে মাথা নিচু করে আমার চোখ দিয়ে পানি ফেলেছি আমি এবং দু একবার স্ত্রী হবার পর বাসায় রিকোয়েস্ট করেছি সবার সামনে কেন বকা দাও তখন বলেছে সেটে আমি ডিরেক্টর তুমি আর্টিস্ট সুতরাং সেটে আমি সবসময় আর্টিস্টই ছিলাম কোনো দিন আমি ডিরেক্টরের বউ হবার চেষ্টা করিনি বা প্রণয়নী হবার চেষ্টাও করিনি আমার সেটে এখন ডমিনেটিং পাওয়ার বিকজ আমি ডিরেক্টর 
আমি যখন ডিরেক্টর না তখন আমি ডমিনেট করার কিছু মানে প্রশ্নই আসে না অনেক বড় ঢাল চলে গেল এরকম অনেক অনেক সংকটে অনেক সমস্যায় মনে হয় না যে খুব রিল্যাক্স ছিলাম হ্যাঁ মনে হয় আমি এই আমি আসলে এটা আমি না আমি খুব টাইনি একটা মানুষ আমি খুব আমি খুব লুকিয়ে থাকা একটা মানুষ আমি ফেস করতে পছন্দ করি নি জীবনে কোনো দিন আমি এরকম সাহসী মানুষ না আমি অল্প থেকে দে ফেলার মানুষ আমি তাই ছিলাম সারা জীবন দুই হাজার বারো পর্যন্ত আমি তাই ছিলাম আমি ক্যান্সারও ফেস করতে পারিনি আমি রোজ কেঁদেছি রোজ কেঁদেছি কিন্তু এখন আমি বুঝেছি যে আমার ঢালটা নাই আমাকেই এখন ঢাল হতে হবে আমার বাচ্চা দুটোর ঢাল আমাকে হতে হবে আমি ঢাল হতে শিখেছি গত গত পাঁচ বছরে আমার ঢাল আমার দুই ছেলের ঢাল আমার পরিবারের ঢাল সেই পরিবার বলতে আমি বৃহৎ বৃহৎ অর্থে বলছি আজকে আমার আমার পরিবার বলতে আমি আমার এন্টায়ার ফ্যামিলির কথা বলছি আমার সামনে কেউ আমার পরিবারের একটি মানুষকেও ছোটো করতে পারবে না আমি সেই ঢাল হয়ে থাকবো তো আমার ঢালটি যেহেতু নাই আমাকে ঢাল হতে হবে অবশ্যই এবং সেক্ষেত্রে আপনি আপনি কি মনে করেন যে আপনার নিনিতের বাবা হুমায়ুন আহমেদের সন্তান নুহাস खोचा मेरे कथा ढाल हब ना से ढाल दरकार आज कि ढाल हबर दरकार ना थे जगह ढाल हब তো প্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা শুনছেন স্টিকি গ্রুপ প্রেজেন্টস রাতারডে এবং আজকে আরো একটা কঠিন ভাবে জমে উঠেছে বুঝতে পারছেন যে ঠিক স্টিকি গ্রুপ কঠিন বললেন কি সুন্দর করে আজকে থাকবে আপনারা ওই স্টিকি গ্রুপ প্রেজেন্টস রাতারডা সাথে স্টিকি গ্রুপ জয়ের আগে সবকিছু ইনফ্যাক্ট আমি নিজেও এনজয় করছি ছোট্ট একটা গানে বিরতি নেব এবং গান বিরতি থেকে ফিরছি মেয়ের সামনে সাথে সঙ্গে থাকুন না হলে অনেক কিছু মিস করবেন কতক্ষণের ব্রেক এখন